Fala aí, rapaziadinha, tranquilo. Hoje eu vim aqui mostrar um celular que a Infinix mandou aqui pra gente testar. Que vai ser esse daqui, que é o Infinix Smart 8. Que é um celular aí que ele é um celular, tipo, super baratinho. Que, porém, entrega um desempenho, assim, bem legal. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E antes de começar, como sempre, quero convidar vocês a participar no meu grupo de promoções. Que é o Tech Promos, primeiro aí na descrição. Que lá eu posso ajudar vocês a montar o seu setup gamer. E também te dar dicas de periféricos. E também para deixar o like nesse vídeo, que me ajuda bastante aqui no YouTube. Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, bora lá pro review do celular. Bom, pessoal, esse daqui é o celular Infinix Smart 8, como eu disse agora há pouco e sobre vou começar aqui pelo primeiramente pelo seu design que ele tem um design assim bem moderno que eu achei bem bonito você aqui duas câmeras aqui traseiras que são inclusive bem grandes e eu achei um design assim interessante e um flash aqui também na lateral das câmeras ele também é todo feito em plástico e essa cor aqui que eu tô aqui é uma cor tipo um azul marinho, um azul mais escuro. Que eu achei bem bonito, ele tem tipo um tom assim brilhante, achei bem legal. Possui aqui entrada USB-C, entrada para fone também, a saída de som. Botões aqui de ligar, os botões de aumentar e diminuir. E também a portinha para micro SD. Falando um pouquinho das especificações técnicas aqui dele agora, ele possui a versão aqui do Android 13, que é a mais recente aí que a gente encontra hoje em dia. O CPU dele é o Unisoc T606, que é um CPU assim mais básico, porém que entrega um desempenho legal. Vou mostrar ele em jogos e em atividades assim no cotidiano para vocês. Câmera de 8 megapixels frontal, 13 megapixels ali na traseira. Memória RAM ele possui 4 GB, porém você pode usar mais 4 GB de memória ROM, né, que é a memória de armazenamento, para ficar com 8 GB aí, tipo, virtuais, 128 GB de memória de armazenamento, 5.000 mAh de bateria e uma resolução de tela HD e painel IPS, que é um painel muito bom. Eu vou começar aqui falando pela sua tela, ele possui aqui uma tela de 6,6 polegadas, que para mim é um celular, tipo, bem grande, é o, assim, o maior celular que eu já testei, creio eu, 6,6 polegadas é realmente bem grande, o que fica bem legal para você ali assistir vídeos, assistir filmes, até mesmo jogar, fica muito bom, porque você tem tamanho muito bom de tela, então vai dar para você enxergar, assim, bastante coisa nos seus jogos, vários detalhes ali nos seus vídeos, fotos e tudo mais. A resolução da tela dele é HD, é uma resolução, assim, baixa, que você só que, porém, esse celular aqui, ele é barato, então não tem como ter, tipo, as melhores especificações do mercado. Mas, mesmo assim, cumpre um papel muito bom. Dá para você usar o WhatsApp tranquilo, você ler, assim, qualquer coisinha tranquilo também. Nos jogos, uh, os gráficos e a imagem fica muito boa também. E sobre o painel dele, ele possui um painel IPS, que possui ótimas cores. Sabe que o painel IPS é, tipo, muito bom ali em monitores gamers. E também nos celulares ele sai muito bem. Eu vou mostrar aqui algumas cores para vocês, ó. Bom, aqui como a gente pode ver, pessoal, as cores dele realmente são muito boas por conta do seu painel IPS, né? E a tela aqui de 6.6 polegadas, que é bem grande, ó. Dá para expandir aqui vídeos do YouTube. Fica bem legal aí para você assistir, para você jogar, para você consumir tipo, qualquer tipo de conteúdo mesmo. Animes, né, que eu gosto bastante, ó. Inclusive tá passando aqui na tela para vocês, fica com as cores bem bonitas. Achei, assim, bem legal para você fazer de tudo mesmo. Realmente uma tela muito boa. E ainda um plus, né, que esse celular tem, são os 90 Hz de taxa de atualização. Que, tipo, a tela vai ficar mais fluida para você fazer transições, assim, de, de imagem normal. E para você jogar, isso faz uma diferença assim maior, principalmente aqueles jogos de FPS, tipo o COD Mobile que tá aqui. É, jogos de corrida também fica bem legal, o Asphalt 8. E até mesmo o Clash Royale da vida, esses jogos assim de carta, fica muito bom assim, 90 Hz. E agora eu vou colocar alguns jogos aqui para testar com vocês, para vocês verem o desempenho dele, que é um desempenho bem legal. Bom pessoal, eu coloquei aqui o jogo Asphalt 8 pra gente testar, ele tá aqui com as configurações que veio de fábrica mesmo. São as configurações médias aqui, né, entre desempenho e qualidade. E esse jogo, para quem conhece, é tipo um jogo realmente bem pesado, com gráficos ali legais. Então esse é um ótimo teste aí para o nosso processador, que é o Unisoc T606, e mais 4 GB de memória RAM com 4 GB virtuais. E bom, eu não costumo jogar em celular, então eu sou bem ruim mesmo. Mas é só para vocês verem o desempenho aqui, ó, tá rodando tranquilo. Creio eu que até na taxa de 90 Hz aqui mesmo, na, nessa configuração média aqui, tá rodando de boa mesmo, 90 FPS. E o jogo também tá bem bonito. Esse jogo tem uns gráficos, tipo, bem legais, assim, como eu disse agora pra vocês, né? Esse processador tem um desempenho legal, porque pra ele rodar um jogo desse nível aqui, numa qualidade média, ele tem que ter um desempenho, assim, interessante. 
Então nosso Fallout 8 ele tá rodando aqui muito bem. E agora eu vou colocar a partidinha de COD Mobile aí, que eu acho que é um jogo que bastante gente joga. E também dá pra vocês terem uma noção assim melhor do desempenho dele. Então vou colocar aqui, vocês já vão ver. E agora pessoal, a partida começou aqui no COD Mobile. Também não liguem pra minha performance aqui no jogo, porque eu sou bem ruim. Então só pra vocês verem, também os gráficos estão aqui no médio. E também tá rodando tranquilo, ó. Sem nenhum tipo de travamento, dá pra você jogar... Vai, vai, vai de boa. E tá bem legal realmente o desempenho desse celular aqui com apenas 4 GB de RAM e um processador assim mais de entrada. Tá rodando muito bem o COD Mobile, o Asphalt 8, que são jogos assim bem pesados ali da Play Store. Então pra você aí que tá querendo um celular pra jogos e não quer gastar muito, esse com certeza vai ser uma ótima pedida aí pra você. E também a tela de 6.6 polegadas ajuda bastante você jogar, porque ele é bem grande, dá pra você segurar assim muito bem o celular. Que inclusive ele é, eu achei ele o um celular super leve, é tipo bem bem confortável assim para você jogar mesmo para você ficar segurando ele não pesa basicamente nada é, tipo super levinho mesmo dos celulares que eu já testei acho que ele é o mais leve e é isso daí então agora eu vou falar um pouquinho das câmeras para vocês bom pessoal esse daqui é o aplicativo de câmera do Infinix Smart 8 e aqui possui em vários modos como por exemplo vídeo curto vídeo a câmera com inteligência artificial integrada modo beleza modo retrato modo noturno também e são vários modos aqui que a que esse app de câmera que te disponibiliza para você usar e eu tirei algumas fotos ali com uma iluminação assim mais legal eu tirei algumas fotos aqui dos produtos do setup eu vou estar tá passando aí para vocês verem sobre a qualidade aí das câmeras frontais e também traseiras do celular e aí vocês mesmo tiram as suas conclusões sobre ele né aqui a câmera traseira aqui ó Vai aqui para vocês de óculos e eu vou também estar tá mostrando a qualidade de vídeo dele que grava a 1080p a 30 fps eu vou estar tá gravando um vídeo aí mostrando daqui a pouco aí para vocês logo em seguida que eu mostrar as fotos aí que vocês estão vendo agora então vamos lá ver a qualidade de vídeo dele e de áudio também bom pessoal agora vocês estão vendo aqui a qualidade de vídeo do Infinix Smart 8 essa aqui é a câmera traseira dele que tá gravando a 1080p 30 fps né e aqui dá para vocês verem o meu setup, a qualidade assim, de, de cores dele, de luz também. Ó. Como ele é um celular tipo, mais baratinho, ele não vai ter a melhor qualidade possível né, de celular top de linha. Mas para esse preço aqui eu acho que tá bem ok. Tipo, são imagens boas, dá para você ver assim, bastante alguns detalhes né, das coisas, dos teclados aqui, por exemplo. As cores também, ó, eu acho que ficou tipo, bem parecido assim, com a realidade. Não ficou muito estourado e nem muito tipo, distorcido, assim, muito diferente. Né? E agora eu vou gravar um pouquinho aqui com a câmera traseira para vocês verem a qualidade também. Bom pessoal, agora eu estou gravando aqui com a câmera traseira do Infinix Smart 8. E que para mim, com uma iluminação boa, dá para você fazer tipo, algumas fotos, algumas selfies ali, uns vídeos legais. Eu tô usando aqui uma iluminação básica mesmo, que reflete aqui no teto da minha cama, né? E fica tranquilo. Dá pra... Basicamente, quebra um galhão mesmo. Essas câmeras aqui dá pra você aproveitar bem, ó. Aqui estourou bastante o branco. Deve ser por causa da luz ali. Mas é isso daí, basicamente, tipo, a qualidade de vídeo frontal, vídeo traseiro e as fotos. Vocês tinham aí essas conclusões. Eu particularmente pelo preço do celular eu achei decente, achei competente, curti, dá pra usar tranquilo aí pra você fazer as suas fotos e seus vídeos aí de boa. E por fim a bateria desse celular aqui pessoal, ela tipo, ela possui 5 mil mAh, que é uma bateria assim padrão de celulares, hoje em dia muitos celulares vêm com esse, essa, esse número de bateria né, mas como ele é um celular que tem uma resolução HD de tela, que é uma resolução assim um pouco mais baixa e um processador um pouco mais de entrada também, eles não vão consumir tanta bateria assim, então por isso esse celular vai durar tipo muito, muito tempo, eu joguei realmente bastante jogos aqui nele, o Asphalt, o Pokémon, o COD, Joguei, tipo, várias partidas mesmo e gastou, tipo, 20% de bateria. Eu joguei durante, sei lá, duas horas, joguei várias partidas ali. E esse é um ponto, tipo, super positivo. Pra mim, tipo, talvez o mais positivo desse celular é a bateria e a tela também se saiu muito bem. Então ela com certeza vai durar, tipo, muito tempo aí pra você que quer jogar. Você vai poder jogar durante várias horas com ele. E também você que vai usar, tipo, só pra redes sociais ali, tipo, um Uber da vida. Vai durar, com certeza, ali, pelo menos um dia e meio a dois dias essa bateria aqui que 
achei realmente muito, muito boa. Então, para mim, pessoal, as conclusões sobre o celular. Para um celular por menos de mil reais, ele já vai entregar tipo, uma bateria super alta, uma tela assim grande com cores boas, também painel IPS e 90 Hz para você jogar. E o processador dele ali com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento vai ser tipo suficiente para você armazenar tipo vários jogos. Os jogos também rodam muito bem, como o COD Mobile, o Asphalt. Para você jogar, para você usar as redes sociais aí, o WhatsApp e tudo mais, esse celular aqui tá entregando tipo um desempenho realmente bem legal. E eu com certeza recomendo e deixo essa dica aí para vocês que não querem gastar, investir tanto assim no celular para você, seja para você jogar ou fazer as suas atividades ali mais básicas. Esse vai ser com certeza uma ótima pedida então o vídeo é esse daí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostado do aparelho também, valeu Infinix aí por disponibilizar esse vídeo aqui pra gente fazer o review e não se esqueça de entrar no grupo de promoções que é o Tech Promos e também dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos então valeu pessoal e até o próximo vídeo